இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுல சிலது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க என்னென்ன டிப்ஸ் பாக்கலாம் காஸ்ட்லியா வாங்கக்கூடிய நட்ஸ்ல முக்கியமா முந்திரியில பூச்சி வராம இருக்கிறது எப்படின்னு பாக்கலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணாம முழு முந்திரியா வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்கு நீங்க வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து பூச்சி வந்துடும் இந்த முழு முந்திரிய அப்படியே வச்சுக்காம எல்லாத்தையுமே உடச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பாதியாவோ இல்ல சின்ன சின்னதாவோ உடச்சி வச்சுக்கிட்டா நிறைய நாள் அப்படியே இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் முந்திரிய வந்து அப்படியே கடையில வாங்கிட்டு வந்து பேக்கெட்டோட வைக்காம இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சாதான் நல்லா இருக்கும் அடுத்து இந்த புளி வந்து நம்ம வருஷ கணக்காகவும் வச்சுக்கலாம் மாச கணக்காகவும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்ராட்ல இருக்கவங்க சம்மர் சீசன்ல இந்த மாதிரி வெயில்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்க எந்த கண்டெய்னர்ல அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி நாலஞ்சு பே லீவ்ஸ் பிரிஞ்சு இலைய போட்டுருங்க அதுக்கு மேல இந்த புளியை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சீங்கன்னா மாய்ச்சர் ஈஸியா வந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் பூச்சியும் வராது ஒரு பறக்கிற பூச்சி மாதிரி இருக்கும் அதுவும் வராது நல்ல புளியை வந்து அழுத்தி அழுத்தி வச்சு நம்ம அதுல மூடி வச்சுக்கலாம் தக்காளி வாங்கிட்டு வந்த உடனே நேரா ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிற பழக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் தக்காளியை முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணக்கூடாது வெளியவே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க வாங்கிட்டு வந்த உடனேயே ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணியில கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க அதுல நீங்க வாங்கிட்டு வந்த தக்காளிய ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் போட்டு ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம் இந்த பக்கமும் அப்புறம் எல்லா தக்காளிய திருப்பி அந்த பக்கமும் போட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் அப்ப இதுல இருக்க அழுக்கு சீக்கிரமா அதை வந்து பழுத்து போகாம இருக்கிறதுக்காக அவங்க தடவர எண்ணெய் எல்லாமே இதுல போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு திறந்த ட்ரேல கீழே இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தக்காளியை இப்படி கவுத்து வச்சிடணும் பாருங்க அது வந்து கீழ் பக்கம் போயிடணும் இப்படி வச்சீங்கன்னா தக்காளியை நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணாமையே ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் நாலு நாளாக நான் இந்த தக்காளியை வெளியே வச்சிருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க அடுத்து சம்மரில் லெமனும் நிறைய வாங்குவோம் லெமனேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபுல் லெமன் தேவைப்படாத இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே இந்த மாதிரி அதை அழுகி போக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் தோலெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இதையும் வந்து தூக்கி போடாமல் அப்படியே காய வச்சு நம்ம வந்து ஃபேஸ் பேக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை குக்கரில் வந்து தண்ணியோடு சேர்த்து வேக வச்சு கிளீன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜூஸ் தான் வேணும்னா நடுவில் ஓட்ட போட்டுக்கலாம் நான் சின்னதாக கத்தியில் ஓட்ட போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு என்ன அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேணுமோ அதை கஷ்டப்பட்டு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நான் சின்னதாக ஓட்ட போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹார்டாக புழியிறேன் ஒரு டூ த்ரீ டாப்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம பாதி லெமனை வந்து கட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ண லெமனை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் மொத்தமாக சுற்றி வச்சுருங்க இப்போ நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் எப்பயும் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா லெமன் வந்து ஆடவே வாடாது பழுத்தும் போகாது நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி கிச்சனில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பிரெட் கிரம்ஸ் சக்கரை கடுகு இந்த மாதிரிலாம் வந்து மேடையில் சிந்தும் போது நம்ம கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் இந்த டஸ்ட்பேன் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக மேடையில் இதை சுத்தம் பண்ணிடுத்துடலாம் கிச்சனுக்கே ஒன்று தனியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் பிரெட் கிரம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சக்கரை ரவை கோதுமை மாவு இதெல்லாம் வந்து கடுகு இதெல்லாம் ஸ்லிப் ஆகி சிந்தும் போது நமக்கு துணியில் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த டஸ்ட்பேன் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ க்ளீனாக ஆச்சு பாருங்கள் செகண்ட்ஸில் க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதுவே துணினா நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த டஸ்ட்பேனும் ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது இது அதிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கிச்சன்லேயே மாட்டி வச்சுக்கலாம் எதுக்கு மஞ்சள் தண்ணி அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த தக்காளியை நம்ம போட்டு அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதை நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணால் போதும் டெய்லி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த உப்பு மஞ்சள் கலந்து தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் மேடையில் தெளித்து விட்டுருக்கேன் கார்னர்ஸ் இல்லாமல் தெளித்து விட்டுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் ஒயிட் மார்பிளாக இருந்தால் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி கலரில் இருந்தால் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் எப்போலாம் நீங்கள்
இதில் ஒரு டிப்பாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த மாதிரியான அப்லோட்ஸ்க்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங